फिजियोलॉजी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे हम सो गाइज तो इसमें भी तीन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो चार मार्क्स के लिए आते हैं और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं वो आठ मार्क्स के लिए आते हैं तो एक एक बात है कि जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग है वो जो वीडियोस हमने एक पीडीएफ और वीडियोस जो डिस्क्रिप्शन में है पहले डाल डाल दिए आप पीडीएफ देख सकते हैं कि मतलब कैसे लिखना है क्या लिखना है आंसर और उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियोस में है तो सिर्फ हम यहाँ पे हाईलाइट करें कि पॉइंट्स मतलब हम कौन कौन से पॉइंट्स मतलब याद रखेंगे हम कि हमारा आंसर रिप्रेजेंट करते हो तो गाइज सबसे पहले हम याद रखेंगे फ्लो चार्ट फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आंसर आप लिख रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी लाइन लिख लिख सको या फिर कुछ कर सको तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली फ्लो चार्ट निकालो आपका आंसर हो गया मतलब मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा आंसर लिख सकते हो पॉइंट्स हाईलाइट करने आपने फिजियोलॉजी में आपको तो पता है कि फिजियोलॉजी मतलब कैसा है आ, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो थेरोटिकल है तो इसमें अगर आप पॉइंट हाईलाइट्स नहीं करोगे तो एग्जामिनर कहाँ ढूंढता फिरेंगे कि मतलब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है मतलब कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है तो आप मतलब जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप मतलब हाईलाइटेशन अच्छा करो मतलब पॉइंट्स के हिसाब से उसकी नंबरिंग कीजिए मतलब सिंपली एग्जामिनर उसको पिकअप जल्दी कर लेगा इस हिसाब से अपना आंसर रिप्रेजेंट कीजिए उसमें डायग्राम सेट कर दीजिए ग्राफ सेट कर दीजिए फ्लो चार्ट ऐड कर दीजिए तो ये है मतलब हमें जो है और जो हमने पहले बता चुका है बता चुके कि मतलब कि मतलब स्टैंडर्ड आंसर कैसे लिखना है क्या लिखना है उसके पहले ही पी डी अपलोड कर दी चुकी है आप पी देख सकते हैं लिंक में जाकर जो पी है पहले ही अपलोड कर चुकी अपलोड कर दी गई है तो आप जाके देख सकते हैं मतलब कैसे आंसर लिखना है क्या और शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी वैसा ही है कि मतलब पहले क्या कीजिए आप फ्लो चार्ट्स मेकेनिज्म की डायग्राम निकाल सकते हैं आप ग्राफ्स निकाल लीजिए और पॉइंट्स को हाईलाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तो फिजियोलॉजी में हमें ये सिर्फ ये चार बातें याद रखनी है और आंसर कैसे लिखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमने वीडियोज पहले डाल चुके हैं मतलब पी डी वीडियोस जो हमने पहले डाल चुके हैं किसी टॉपिक के ऊपर जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है जो वीडियोस हमने डाल चुके हैं वो वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड ही है तो आप मतलब किसी भी वीडियोस में जाके देख सकते हैं मतलब आंसर कैसे लिखना है क्या लिखना है ये सब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने के लिए हाईलाइट कर दिए और